बसमीम् अलैक्म आज हम देखेंगे कि एग्रीगेशन हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं इसके लिए हमें एक सिनारियो बना लेते तो सिनारियो में हमारे पास जो है वो एक कार की बुकिंग की एग्जांपल है तो हम देखेंगे कि कार को हम कैसे बुक करते हैं ठीक है तो हमारे पास जो बुकिंग के लिए अगर हमारे पास एक बुकिंग का रिकॉर्ड हमने क्रिएट करना है तो बुकिंग के रिकॉर्ड में हमारे पास एक व्हीकल आएगी तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल तो 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 कार रह रहे हैं और कस्टमर आ जाएगा ठीक है और उसके अलावा एक ड्राइवर भी इसमें रोल प्ले करेगा एज ए ड्राइविंग तो बुकिंग हो रही है तो ये ड्राइवर ड्राइव करेगा कस्टमर जो है उसके लिए बुकिंग की जा रही है इस पर्टिकुलर कार की तो इनका इसके साथ बुकिंग के अंदर एक वीक रिलेशनशिप होगा जिसे हम एग्रीगेशन कहा जाते हैं ठीक है The booking has a car, customer and drive driver. ठीक है तो ये ड्राइविंग नहीं होगा यहाँ पर ड्राइवर हो ठीक है अच्छा जी <coughs> तो ये जो हमारे पास ये रिलेशनशिप बनेगा हम इसे लिखेंगे एग्रीगेशन ठीक है ये सेम रिलेशनशिप बनेंगे एग्रीगेशन के यहाँ तो ये एक वीक रिलेशनशिप है अगर हम ये बुकिंग का रिकॉर्ड जो है फर्ज करें हम इसे डिलीट कर देते हैं तो इसके अगेंस्ट ये जो हमारे बाकी रिकॉर्ड हैं ये डिलीट नहीं होंगे मसलन यहाँ पे अगर फर्ज करें ये डिलीट किया जाता है तो क्या अरे वो जो ड्राइवर इसके साथ मुंसलिक था वो उसका रिकॉर्ड हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा नहीं नो ठीक है इसी तरह ये जो आ, कस्टमर है इसका रिकॉर्ड भी उसी तरह ही आ, जो है हमारे सिस्टम में मौजूद रहेगा और इसी तरह व्हीकल का भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद रहेगा ठीक है सो so, ये इनके रिकॉर्ड प्रसिस्ट करेंगे ठीक है तो अभी एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए ठीक है तो चलते हैं कोड की तरफ तो यहाँ पे देखें तो हमने एक एग्जाम्पल की क्लास एग्जाम्पल क्लास बना रखी है आ, बुकिंग की तो इसमें उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं बुकिंग आईडी है बुकिंग डेट है, है कार का एक पॉइंटर है ठीक है और कस्टमर का एक पॉइंटर है और ड्राइवर का एक पॉइंटर है तो एग्रीगेशन में अगर आप देखें तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया वहां पर कार का पॉइंटर बनाया और इसी तरह कस्टमर का पॉइंटर बनाया तो हम क्या करेंगे कार कलेक्शन से इस कार को यहाँ पे मुंसलिक कर देंगे इसी तरह कस्टमर कलेक्शन से कस्टमर को यहाँ पे मुंसलिक कर देंगे ठीक है और यहाँ पे ये जो डेट एज ए ऑब्जेक्ट आ रही है ठीक है तो ये यहाँ पे एक कंपोजिशन होगी ये वाली इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी इसके एलिमेंट्स की ऑब्वियसली तो इट डजेंट मैटर ये एक एग्जिलरी क्लास है जो कि डेट को स्टोर करने में हेल्प कर रही है तो हम अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो चूंकि हम कंसोल बेस हमारी एप्लीकेशन है तो ये बजाय इसके कि हम ये पॉइंटर्स के साथ इम्प्लीमेंट करें हम इसको आईडीज के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है मसलन अगर पॉइंटर्स यूज करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा हमें वीडियो एप्लीकेशन में होगा ठीक है तो यहाँ चूंकि हमने ये डेटा स्टोर भी करना है तो स्टोर करते हुए फिर हम पॉइंटर तो स्टोर नहीं कर सकते तो उसकी जगह फिर हमें उस पर्टिकुलर जो है आ, कार उसकी आईडी स्टोर करनी पड़ेगी ठीक है तो आके हम इस बुकिंग के साथ उसके अटैच कर दे सके तो पहले हम इस सिनारियों में हम आईडी के साथ ये एसोसिएशन जो है वीक एग्रीगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं फिर एक नई एग्जाम्पल में ठीक है एक दोबारा से इसको हम अपडेट करेंगे इस कोड को कि उसमें हम पॉइंटर्स के साथ किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे तो यहाँ पे बुकिंग के कुछ चीजें मिसिंग है मसलन इसमें हमें डेज नंबर ऑफ डेज की चाहिए कितने डेज के लिए बुकिंग है ठीक है तो चूंकि हमने ये पॉइंटर्स रिमूव कर दिए हैं तो अब हम इसमें इंट कार का रजिस्ट्रेशन नंबर हम ये आ गया ठीक है इस पॉइंटर की जगह तो इसको आप एज ए कमेंट में एड कर लेते हैं ठीक है तो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर 
फिर उसी तरह हम कस्टमर का आईडी भी ले आएंगे ठीक है कस्टमर आईडी डी यहाँ पे आ जाएगा ये कस्टमर की क्लास से आ जाएगा इस तरह से ठीक है फिर हम देखेंगे कि हमने ड्राइवर की आईडी भी यहाँ पे स्टोर कर ली ड्राइवर की आईडी ठीक हो गया तो ये वाली सारी चीजें हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इनको शुरू में इनिशलाइज भी कर लेते हैं देखें बुकिंग आई डी बुकिंग आई डी जीरो कर देंगे और इसके अलावा बुकिंग डेट जो है अच्छा डेट की क्लास में हमने उसे इनिशियलाइज कर रखा है अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेट की क्लास ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रही है तो हमें इसे दोबारा से कोई डम वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ बेहतर यह है कि हम सिस्टम से डेट ले लें और सिस्टम की डेट यहाँ पे ऐड कर दें क्योंकि जब दिन बुकिंग हो रही होगी तो उस दिन की डेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर रहेगी यानी हो हम आगे चलते हैं डेज जो हम कहते हैं एटलीस्ट वन डे के लिए तो बुकिंग जरूर होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कार का रजिस्ट्रेशन नंबर वो हम यहाँ पे जीरो एंटर कर देंगे कस्टमर आईडी जो है वो भी जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ठीक है तो इसके बाद ड्राइवर आईडी है तो ड्राइवर आईडी भी जीरो तो ये हमारा जब बुकिंग ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे होंगे तो एक आ, हमें ये, ये वैल्यूज एज एनिशलाइज में मिल जाएंगे ठीक है तो अब हमें इस बुकिंग क्लास को यूटिलाइज करने के लिए हमें एक अदर इसका एक कलेक्शन चाहिए होगा जिसमें हम ऐड बुकिंग कर सकें सर्च बुकिंग कर सकें और रिमूव बुकिंग कर सकें तो इसके लिए हमने एक कार कलेक्शन की एक क्लास ऑलरेडी बना रखी है यार तो हम इसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं ठीक है तो आप देखें मैं इसमें इसकी एक कॉपी बनाता हूँ कार कलेक्शन की और इसको मैं मॉडिफाई कर लूँ ठीक है और इसी में हम चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर लूँ ठीक है तो यहाँ देखते हैं और स्टेप बाई स्टेप इसकी कलेक्शन को हम अपडेट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखें आप मैं मॉडिफाई करूंगा इसको कार कलेक्शन को बुकिंग कलेक्शन के लिए ठीक है इसी तरह हमें कस्टमर कलेक्शन की भी एक क्लास चाहिए होगी ये आपको फिर ये सारा जो है इंप्लीमेंट कर लेंगे तो मैं अभी क्विकली इसे इंप्लीमेंट करता हूं आप देखें यहाँ पे कार का डिस्प्ले मेन्यू है तो हम इसे लोकली एक डिस्प्ले मेन्यू बना लेते हैं यहाँ पे ताकि उस मेन्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें तो उस मेन्यू में वाइड डिस्प्ले मेन्यू उस मेन्यू में क्या होगा हम यूजर को चॉइसेस दे रहे होंगे कि क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं ठीक है तो यहाँ पे ऐड करते हैं नंबर वन पे एड न्यू बुकिंग और उसके बाद मैं लाजमी बात है हम सर्च भी बुकिंग कर रहे होंगे और लिस्ट भी बुकिंग कर रहे होंगे और फिर एक ऑप्शन आर पे होगी बैक टू मेन मैन ठीक है तो यहाँ पे मैं थर्ड फोर्थ ऑप्शन है ठीक है तो ये बैक टू मेन मैन हो बैक टू मेन मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा है सर्च बुकिंग तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी और इसी तरह से सेकंड ऑप्शन जो है हम ऐड कर रहे हैं लिस्ट बुकिंग ठीक है कि सारी जो बुकिंग है जिसको कहते हैं वो सारी लिस्ट करवा दें तो देखें स्टार्ट में लिस्ट ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा ये वाला फोर आइटम्स वाला ठीक है 
अच्छा वन पे ऑब्वियसली हम ऐड यहाँ पे ऐड न्यू कार है तो हम इसमें बुकिंग हमारे पास कितनी है हमने कितनी की रे हंड्रेड की रे है तो ये हमारा इसी तरह से बुक बुकिंग काउंट जो है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ये देख लेते हैं बुकिंग काउंट और ऐड न्यू कार की जगह के आ जाएगा ऐड बुकिंग नीचे फंक्शन का नाम हमें बदलना पड़ेगा इसी तरह बुकिंग काउंट बुकिंग काउंट आ जाएगा और लिस्ट इज एम टी ये मैसेज ठीक है लिस्ट ऑफ ऑल बुकिंग और इसमें जो हम चीजें डिस्प्ले करवाने वाले हैं अच्छा डिस्प्ले इनफो हमारे पास बुकिंग में भी एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है फिर हम कस्टमर आईडी और ड्राइवर आईडी उसकी बुकिंग डेट जो है वो हम ये चीजें इसमें डिस्प्ले करवा रहे बुकिंग डेट ठीक है अच्छा जी और ये आगे फिर अपडेट कर देंगे बुकिंग काउंट ठीक है और यहाँ पे कार रे नहीं है हमारी बुकिंग रे है और बुकिंग रे में डिस्प्ले इन्फो हमें कहा डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन वहाँ पे नहीं है बुकिंग में तो हमें वहाँ पे ऐड करना होगा तो चल के ऐड करके आते हैं तो उसमें तो वाइड डिस्प्ले इन्फो और इसमें जो चीज़ें हमने दिखानी हैं वो हैं सी आउट मस्ट पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है कार का ठीक है और उसके बाद हम एक बैक स्लैश टी फिर एक माइनस का सिंगल फिर बैक स्लैश टी चले स्पेस नहीं ऐड करते बैक स्लैश टी इस तरह से और उसके बाद हम कस्टमर आईडी फिर यही पैटर्न हमारा चलता रहेगा आगे भी और वहाँ पे हम डेट भी स्पेसिफाई कर ठीक है तो ये देखते हैं कस्टमर आईडी हो गया फिर यहाँ पे ड्राइवर आईडी आ जाएगा और लास्ट पे डेट हमने लिखी ठीक है तो फिर इसका हमें यहाँ पे डेट जो हमारे पास बुकिंग डेट है तो इसको हम स्पेसिफाई करें बुकिंग डेट ये वैसे हम अगर बुकिंग डेट में जाके इसके प्रिंट का एक फंक्शन लिख लें तो वो हमारे लिए यहाँ पे फायदेमंद होगा लेकिन हम यहाँ पे भी ये सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं ठीक है इस तरह से स्लैश यही पैटर्न दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई वाई और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम एम ठीक है तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है बुकिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ करेगा तब हम नीचे चलते हैं यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हमें इसको अलाइन करने के लिए यहाँ भी बैक स्लैश टी एड करना होगा बैक स्लैश टी बैक स्लैश टी स्पेस की जगह में बैक स्लैश टी अच्छा नेक्स्ट अब देखें आप ये सारी बुकिंग इनको भी डिस्प्ले हो जाएगी कोई एरर नहीं है अब आगे चलते हैं एक ऊपर एरर हम छोड़ के आगे एड न्यू बुकिंग अच्छा ये हमने नीचे जाके ऐड न्यू बुकिंग जो है वो अपडेट कर लेते ठीक है ये ऐड न्यू बुकिंग इसको भी अभी ठीक करना है ठीक है इसी तरह ये फाइंड बुकिंग फाइंड बुकिंग बाय कस्टमर आईडी हम कस्टमर आईडी से देखेंगे या इसमें वैसे वैराइटी होनी चाहिए कस्टमर आईडी से देखना चाह रहे हैं आप 
रजिस्ट्रेशन नंबर से देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम आ, ये कर सकते हैं तो हम ये कस्टमर आईडी से यहाँ पे बुकिंग फाइंड किया करें उसके लिए यहाँ और इस तरह ये कार काउंट के बजाय बुकिंग काउंट आ जाएंगे और इसमें हम कस्टमर आईडी जो है वो कंपेयर किया करेंगे यहाँ देखें तो बुकिंग दे रही आज इसमें से कस्टमर आईडी जैसे कस्टमर आईडी डी तो ये वाला इंडेक्स हमें रिटर्न हो जाए करेगा ठीक है तो ये हमने काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं तो यहाँ पे देखते हैं आ, ये सारे एरर यहाँ पे खत्म हो गए ये हमने फंक्शन जो है चेंज कर दिया है तो ये फंक्शन का नाम देखते हैं हमारे पास क्या है फाइंड फाइंड कार और यहाँ कस्टमर आईडी हम देंगे कस्ट आईडी और यहाँ पे यूजर से एंटर कस्टमर आईडी टू रिसर्च टू सर्च बुकिंग कस्टमर आईडी डी थोड़ा सा सर्च बुकिंग एंटर कस्टमर आईडी टू सर्च बुकिंग ठीक है और ये हम रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आपको समझ तो आ गई है कि ये आ, जो इस तरह से हम ये बड़ी आसान है तो आपको इस तरह से और दो क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना होगा ये भी हो गया अब ये यहाँ पे हमारे पास बुकिंग मेरे आ जाएगी उसकी डिस्प्ले इनफ्लो हो जाएगी और हैव ए नाइस डे जो है ठीक है इसके बजाय हम कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेंगे और ये जो है हमारा लूप यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे ठीक है जैसे ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर हम जो वैलेट की सूरत में हम ट्राई अगेन करवा देंगे और जैसे ये हमारा लूप ब्रेक कर देगा ये रिटर्न कर देंगे सॉरी यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ताकि हम बैक टू मेन मेन्यू चले जाए ये ब्रेक का केस की ब्रेक होगी तो ये रिटर्न करेंगे हम फोर की सूरत में रिटर्न करें हाँ तो इस तरह से हमारा यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं ये स्विच का ब्रेक तो इस सूरत में हम रिटर्न भी कर सकते हैं दूसरा हम अगर कुछ भी ना करें तो केस आई डी फोर ये वाइल ये ये भी एग्जिट कर देगा ठीक है और डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं ये कोई मसला नहीं इसमें अच्छा जी तो ये हमारी सारी जो है वो ठीक हो गई अब उसके बाद हमने आ, बुकिंग कलेक्शन के बाद हमने आगे देखते हैं हाँ ऐड न्यू बुकिंग ऐड न्यू बुकिंग करते हुए फिर हम आ, ये जो है बुकिंग आईडी यूज़र से ले लेंगे ठीक है वैसे ये वाली जो बुकिंग आईडी है ये इंक्रीमेंट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होनी चाहिए तो इस तरह से तो इसके लिए हमें जो है वो हम बुकिंग आईडी तो यूज़र से अगर बुकिंग आईडी लेंगे ना तो दैट दैट कुड बी के यूज़र डुप्लीकेट कर दें तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा गेट मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्स बुकिंग आईडी डी हमारे पास जितने भी बुकिंग हैं उनमें जो मैक्सिमम बुकिंग हो आईडी नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे 
प्लस उसे रिटर्न करके तो हम प्लस वन इसे साइन कर देंगे ठीक है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो इसको फिर हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करते हैं ये पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है गेट मैक्स बुकिंग आई डी प्लस वन इस तरह से तो ये हमें यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये वो यूजर जो है वो बुकिंग आईडी के लिए ऐड करें ठीक है तो ये न्यू बुकिंग का होगा अच्छा और ये चूंकि ऑटोमेटिक हो जाएगी तो ये हमें यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है फिर हम गाड़ी का नंबर पूछे थे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो गाड़ी का पूछ लेंगे और इसमें था गेट नंबर फ्रॉम यूजर गेट एक हाँ यूटिलिटी का फंक्शन है यूटिलिटी क्लास का यूटिलिटी डॉट डबल कॉलम के साथ आएंगे क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है हमारा गेट नंबर फ्रॉम यूजर तो रजिस्ट्रेशन नंबर फोर लेंथ क्या है तो ये हमारे पास ही आ जाए ठीक है इसके बीच में समय कम करते रहे अच्छा इससे पहले हमने ना उससे पूछना है कि ये किस डेट को होनी है और किस आ, कितने दिनों के लिए होनी है तो ये सारा कुछ भी हमने एंटर उससे यूजर से लेना होगा ठीक है तो ये आ, एंटर डेट ऑफ बुकिंग सारी चीजें लेनी होंगी तो हम एंटर डे ऑफ बुकिंग ठीक है फिर हम एंटर मंथ ऑफ बुकिंग ले लेंगे इस तरह से हम ये सारी चीजें उससे लेंगे इसके बजाय हम ये वाला फंक्शन जाके वहां पे पर ये दो दो वैल्यूज होंगे जैसे डे के लिए दो वैल्यूज होंगी मंथ के लिए दो वैल्यूज होंगी और ईयर के लिए चार वैल्यूज होंगी चार डिजिट ले ठीक है एंटर डे ऑफ बुकिंग एंटर मंथ ऑफ बुकिंग और इसी तरह एंटर ईयर ऑफ बुकिंग आ जाए ठीक हो गया अच्छा जी तो यहाँ पे आ, हम डेट का इसके पास सब्जेक्ट है बुकिंग डेट उसका हम डीडी ले लेंगे और इसी तरह से हम ये नीचे जो है ये एम एम यहाँ पे ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे वाई वाई भी ले लेंगे उसके अलावा हमने यहाँ पे उससे एंटर डेज काउंट ठीक है कितने डेज काउंट के यानी के बुकिंग डेज एंटर बुकिंग या बुक डेज या एंटर डेज टू बी बुक इस तरह से कुछ लिख देंगे हम और यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर की जाए आ जाएगा डेज और ये हम यूजर से मैक्सिमम हम फोर भी ठीक है वो एक दो दिन या तीन दिन या दस दिन इस तरह हमें आइडिया नहीं है कितने दिन तो मैक्सिमम हम नाइन नाइनटी नाइन डेज जो है इसकी इजाजत दे रहे इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया ठीक है और फिर दो चीजें हमारे पास रह जाएंगी ये हमें नहीं चाहिए इसमें ये हम खत्म कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का है तो उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि तुम कस्टमर नंबर दे दो और ड्राइवर नंबर दे दो तो वो ड्राइवर नंबर ऐड कर ठीक है तो यह देखो यहाँ पे कस्टमर नंबर ठीक है कस्टमर आई डी नॉट नंबर इसी तरह से हम सीखेंगे कि ये ड्राइवर आईडी डी हमें दे दे ठीक है ड्राइवर आई 
اس میں پھر یہ چیزیں ماڈیفائی کر دیں تو کسٹمر آئی ڈی آ دیں اور اسی طرح سے ڈرائیور آئی ڈی میں یہ تو لاسٹ پہ ہم کار کونٹ کے بجائے ہیں بوکنگ کونٹ اس طرح سے تو یہ ہماری جو تقریباً جو ہے وہ آلموس ساری چیزیں اچھا پہ میکسیمم بوکنگ آئی ڈی کیسے ریٹرن کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک فار کا لوپ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کہیں پہ فار کا لوپ ہے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دوبارا سرچ والے میں ہے ہمارے پاس یہ ہاں یہ والا تو یہ ہم یہاں پہ فار کا لوپ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اینڈ تک جائیں ہم یہاں پہ لکھیں گے میکس آئی ڈی میکس آئی ڈی تو یہ ہم کہتے ہیں یہ میکس آئی ڈی زیرو ہے ٹھیک ہے تو ہر دفعہ ہم اگر دیکھیں گے اف میکس آئی ڈی از لیس دین لیس اکور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سے تو ایکول میں رہنے رہنے دیتے ہیں اگر ایکول ہے تو ہم صرف if max id is less than تو ہم کیا کریں گے max id کو update کریں گے max id equal to یہ booking id یہ اس طرح سے تو اس طرح یہ ساری cards میں go through کر لے گا اور maximum id جو ہے بھی بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی بیچ میں تو وہ مس ہو جائے ٹھیک ہے ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ٹوٹل کاؤنٹ بکنگ کاؤنٹ لے لیں اور اس کے اوپر پلس ون کر دیں تو وہ بھی آلموس چلے گا لیکن یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے کوئی بکنگ ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو وہ بیچ میں مس بھی ہو سکتا میکس آئی ڈی اور اس کے بعد ہم ریٹرن کر دیں گے ریٹرن میکس آئی تو اگر زیرو کارز ہوں گی تو اس صورت میں ہمارا جو میکس آئی ڈی ہے وہ زیرو ریٹرن ہوگا تو ہم وہاں پہ پلس ون ہم نے کر لیا ہے تو اس کی پس ٹائم پس ٹائم جائے گے تو یہ پلس ون ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ اس کی آئی ڈی بان دس از ہاو ٹھیک ہے اب آگے یہ یہاں پہ بھی بڑا آسان ہے یہ اس کو اپڈیٹ کرنا بکنگ کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور بکنگ کاؤنٹ کی جگہ پہ یہ ہمارے پاس بکنگ ایرے ہے اور اس میں ہم جب سٹور کریں گے تو آبیسلی بکنگ آئی ڈی پھر اس کے بعد ہم ڈیٹ سٹور کریں گے پھر اس کے بعد باقی چیزیں سٹور کریں گے بکنگ ڈیٹ ڈاٹ ایم ایم ڈی ڈی اسی طرح یہ بھی یہی تین دفعہ جو ہے سٹور ہو جائے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کیسے آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے اور اسی طرح یہ وائی وائی کو پھر اس کے بعد ہم انٹر کریں گے وائی وائی کے بعد نمبر آف ڈیز کتنے دنوں کے لیے بکنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر ہم ایڈ کریں گے جو کسٹمر آئی ڈی ہے پھر ہم ایڈ کریں گے جو 
ड्राइवर आईडी है सॉरी कस्टमर आईडी से पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर सकते हैं चलिए ड्राइवर तरतीब हम सेम रखते हैं इसलिए हम इसको रजिस्ट्रेशन नंबर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो रही है ठीक है फिर कस्टमर आईडी हो गया अब हम यहाँ पर ड्राइवर तो इससे के बाद हमारी तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं और उसके बाद फिर हम न्यू लाइन ऐड तो ये हमारा जो बुकिंग जो है ये राइट हो जाएंगी फाइल ठीक है उसके बाद जब हमने रीड करना है इनको तो इसी तरह से हम ये पार्ट्स वैल्यूज जो कार की अरे है उसके बाद जाए हम बुकिंग अरे में बुकिंग काउंट है तो और उसको पास वैल्यू जब उसको लाइन पास करें ठीक है तो देखते हैं हमारे पास ये बुकिंग में पार्ट्स वैल्यूज वाला फंक्शन नहीं है हमारे पास तो उसमें हमें ताकि फिर ऐड करना होगा पार्ट्स वैल्यू ठीक है तो वहाँ से हम कार से कॉपी करके तो बुकिंग वाली क्लास में पेस्ट करते हैं और उसके अपडेट तो यहाँ पे हमारे पास कार में हम जाना पड़ेगा कार की क्लास में ये कार्स कार्स ये यहाँ पे कंट्रोल सी और फिर हम बुकिंग वाली क्लास में चले जाएंगे ये इसमें हमें यहाँ पे ऐड करना होगा पार्स वैल्यूज ठीक है ये जो पार्स वैल्यूज है ये एक एक करके वैल्यूज ठीक है बस मैं सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है हमारे पास हमारे पास बुकिंग नंबर है ठीक है तो हम उसके बाद हमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी नहीं है कार टाइप भी नहीं है तो इसी से ये सारी हमारी वैल्यूज में पार्स हो गई ठीक है तो पहले हम इसे कर लेते हैं बुकिंग नंबर बुकिंग आईडी ये हमारे पास पहली आ जाएगी वैल्यू ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट आ जाए और एक सेकेंड हम थोड़ा सा रिजर्स जाते हैं सब स्ट्रिंग डिलीमीटर ये ठीक है हाँ उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा बुकिंग डेट नेक्स्ट कॉमा पे हमारे जो स्टोर करवाया है वो डी टी स्टोर करवाया और इसी तरह ये एम एन इस तरह से और ये वाई वाई ये वाले से ये दो तीन लाइनें जो हैं डेट क्लास में होनी चाहिए यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ये वाले एनी हो यही फिर इसके बाद नंबर ऑफ डेज हमने स्टोर करवाया तो बुकिंग डेज ये आ जाएगा फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो तीन और चीजें हैं मसल रजिस्ट्रेशन नंबर ये फिर उसके बाद हमारे पास कस्टमर आईडी ड्राइवर आई ये इस तरह से ठीक हो गया तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके यहाँ से रीड कर अब हम वापस अपने क्लास में चलते हैं जो हम अपडेट कर रहे थे तो ये बुकिंग कलेक्शन तो बुकिंग कलेक्शन में अब हम रीड और राइट को ठीक करें 
तो ये सारा राइट हो जाएगा फिर रीडिंग वाला काम कर ये पार्स और ये तुम्हारे सारे एरर इसी तरह अब हम रेडी हैं कि इसको इंप्लीमेंट कर ठीक है तो मेन में जब हम आएंगे तो हमें ये सारी जो कलेक्शंस हैं इनको आ, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक ये रीड फ्रॉम फाइल हो जाएगा इसी तरह हम करेंगे बुकिंग ठीक है बुकिंग कलेक्शन इसी तरह आपने पहले कार कलेक्शन ड्राइवर कलेक्शन ये सारी इंप्लीमेंट कर लेनी है ठीक है और बुकिंग कलेक्शन में हम बी सी बुकिंग कलेक्शन में और बी सी को हम कह देंगे कि रीड फ्रॉम फाइल और इसको हम पाथ दे देंगे बुकिंग इस तरह से ठीक हो गया जी और जाते हुए हम बी सी बुकिंग कलेक्शन डाट राइट टू फाइल कर देंगे ठीक और इसमें अब हमने मैनेज कार तो नहीं करनी ये हम करेंगे जब वो यूजर सेलेक्ट करेगा यहाँ पे अब हमें एक मेन मेन्यू ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ मेन मेन्यू तो उसके लिए हम क्या करेंगे वाइल डू वाइल का लूप चलाएंगे और जितनी हमारे पास ऑप्शन होंगी अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास जो चॉइस में ऑप्शन होंगी वो, वो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे तो वाई नॉट के हम वहाँ से ऊपर से कोड कॉपी पेस्ट कर दें ये वाला कोड है हमारा मैनेज बुकिंग्स इसको हम कॉपी पेस्ट कर दें तो यहाँ पे हम इसे ले आएंगे मेन में थोड़ी हमारे साथ सामने तो मेन में जब हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास कितने केसेस हैं तीन केसेस हैं हमारे पास ठीक है तीसरा केस जो है वो हम प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे ठीक है ये वाला केस ठीक है और चॉइस जो हमारी होगी वो थ्री ठीक यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं करना क्योंकि इसके बाद हमने ना जाते हुए कार्ड्स भी राइट करनी है और बुकिंग यानी कि यहाँ पे ये जो जगह है थ्री वाला यहाँ पे आपने कभी भी ये नहीं लिखना है एग्जिट जीरो ठीक है अगर एग्जिट जीरो या यहाँ पर हम ये रिटर्न भी नहीं लिखना ठीक है ब्रेक करना हमने इसको और ये जब लूप एंड करेगा तो उसके बाद हमें ये दोनों आ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना ठीक है तो यहाँ पे ब्रेक हो अच्छा ये अब बाकी हमारे पास आसान है केस वन जो है हमारे पास इसमें हम किया करेंगे क्या कार जो कार कलेक्शन का मैनेज कार्स हम कर रहे हैं ताकि हम कार्स इसमें ऐड कर सकें ठीक है उसके अलावा केस टू में हम क्या कर रहे होंगे बुकिंग मैनेजमेंट कर रहे होंगे ठीक है तो ये बुकिंग मैनेजमेंट है बुकिंग मैनेजमेंट इसमें हम लिखेंगे बी सी बुकिंग कलेक्शन डॉट मैनेज बुकिंग ठीक है ये वाला फंक्शन का तो ये हमारे दोनों सब मैन्यूज यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाए ठीक है अब हमने इसे मेन मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ठीक है वो हम बना लेते हैं सी एल तो इस तरह से वन पे है मैनेज कार्स या कार मैनेजमेंट कार मैनेजमेंट दूसरा हमारा इसको जो मैन्यू हम डिस्प्ले कराएंगे यूजर को चैनल को वो होगा बुकिंग मैनेजमेंट ठीक है बुकिंग मैनेजमेंट और तीसरा जो ऑप्शन हम दे रहे हैं वो है एग्जिट के ये प्रोग्राम से 
exit bracket. Okay. Exit. So exit ki surat mein hum ek goodbye ka message denge. Have a nice day. Okay. तो ये वाला मैसेज हम सब मैनेज में नहीं देंगे ठीक है और यहां पर यहां पर ठीक है तो इस तरह ये हमारी इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है तो देखते हैं यहां पे कोई एरर हां सेम इंप्लीमेंटेशन से। और अब मैं इसे रन करता हूं कंट्रोल एफ5 एक दफा गो थ्रू भी कर लेते हैं फिर रन कर देते हैं ठीक है तो क्या होगा हमारा प्रोग्राम चलेगा तो जैसे चलेगा तो ये कार कलेक्शन भी रीड कर लेगा फिर हम बुकिंग कलेक्शन भी रीड कर लेंगे ठीक है इसमें यूजर को कहेंगे आप क्या करना चाह रहे हैं कार्स को मैनेज करना चाह रहे हैं या बुकिंग को मैनेज करना चाह रहे हैं ठीक है उसके बाद फिर वो यूजर अपनी चॉइस देगा तो जो उनसी वो चॉइस देगा हम उसकी मैनेजमेंट में चले जाएंगे ठीक है यहां पे बुकिंग ठीक है और उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जाते-जाते हम दोनों अपडेट करते हैं ठीक है तो ये मैं इसे रन करके कंट्रोल एफ5 तो आप देखें हमारे पास ये बुकिंग के 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं तो वो उसका मैसेज आ रहा है तो वो हम जाके जरा ठीक कर लेते हैं ये मैसेजेस नहीं आने चाहिए हमें ठीक है ये जो कंस्ट्रक्टर के मैसेज है तो बुकिंग क्लास में बार-बार बुकिंग लिखा हुआ है तो हम उसे जरा डिलीट कर लेते हैं ताकि ये और ना ही डिस्ट्रक्टर के वक्त में जरा आना चाहिए और ना ही कंस्ट्रक्टर के वक्त में जरा आना चाहिए ठीक है तो ये हमारी बुकिंग क्लास है तो इसमें ये वाला मैसेज ठीक तो ये हमने सेट तो कर अब फिर दोबारा से ये इस तरह से तो कार मैनेजमेंट में अगर हम जाएंगे वन ठीक है और इसमें हम डिस्प्ले कार कर सकते हैं अच्छा वहां पे एग्जिट आ रहा है वहां पे इसकी जगह बैक टू मेन मेन्यू होना चाहिए तो टू से हम डिस्प्ले करेंगे जो ये देखिए हमारे पास ये सारी कार्स हैं और फोर से बैक टू मेन मेन्यू चले जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद जो है हम यहां पे ऐड करेंगे बुकिंग तो टू से बुकिंग ऐड होंगे अभी जो हमारे पास बुकिंग है कोई भी नहीं होगी टू से लिस्ट करेंगे तो लिस्ट एम्प्टी है वन से हम बुकिंग ऐड करेंगे ऐड एंटर डे ऑफ बुकिंग आ रहा है मेरे पास ये नहीं आना चाहिए बुकिंग हां बुकिंग आईडी तो उसने ले ली है ऑटोमेटिकली हां तो डे ऑफ बुकिंग ये है कि आज हमारे पास डेट है 101 ठीक है और मंथ है ये 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 फॉर्मेटिंग ठीक ये रहा जाएगा 2023 ठीक है और बुकिंग डेज हम दे रहे हैं जी के हम 3 दिन के लिए बुक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऊपर देख लें हमारी कौन सी गाड़ी है जैसे हमें एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है MG का तो हम में से 44 रजिस्ट्रेशन नंबर की बुकिंग कस्टमर आईडी अभी हमारे पास कस्टमर नहीं है तो हम कहते हैं वन नंबर कस्टमर के लिए ड्राइवर नंबर भी वन के लिए और उसके बाद हम करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से बुकिंग का मेन्यू आ गया अब हम लिस्ट करना चाहें तो देखें हमारे पास एक बुकिंग नजर आ रही है ठीक है तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थोड़ी अजीब सी है कि अलाइंड नहीं है तो अलाइनमेंट थोड़ी खराब है बाकी ठीक है 44 रजिस्ट्रेशन नंबर कस्टमर आईडी 1 को ड्राइवर 1 को 1 8 2023 के लिए बुकिंग हो गई है तो दैट्स ऑल ये हमने एग्रीगेशन अब दोबारा से तो इस तरह से ये हमारा एग्रीगेशन वाला जो रिलेशनशिप था ये हमने इंप्लीमेंट किया थैंक यू फॉर योर वाचिंग अल्लाह हाफिज़